Hi, uh, good evening. Uh, this is MP Martinez. So, ayun, yung last time na na nagbigay ako ng ng views doon sa ano sa Riverhead um, RB35 ay RB5 ni Okume ni Rupsiu. So ayun ito, ito na naman ako. Uh, gusto ko lang i-share yung bagong nag-mod ulit ako dito sa to yung RB3 Ash ko. Ayan. So ayun, ito yung on lang dito sa mga pickups ko ngayon is yung bagong lagay ko which is yan, papakita ko yan. so ito itong white na to so ito siya yung Dimarjo ay nako baliktad na naman <laughs> anyway Dimarjo Ultra Jazz so ito yung lalagyan niya tapos nun ito siya tapos it comes with uh, black screws to pero hindi ko linagay mas gusto ko yung stainless screws ko na existing na linagay so yan yung pinalagay ko uh, yun so siguro ito muna ito muna siguro yung sasagutin ko uh, bakit pa ako nagpalit eh pinalitan ko rin naman na yung stock. So, ang nakalagay dito before ko pinalitan is yung Fender Super 55 ko na bridge which is slip, split coil din. Same as the Ultra Jazz. Ngayon, eto, hindi ko naman siya talaga intention palitan. Kasi okay na siya sa akin. Pero kasi, eto yun eh. Uh, okay. Yung Ultra Jazz kasi na di Marshall, ito, eto yung ano we eh, eto yung para sa akin ha para sa akin at least eto yung pinaka best na jazz bass pick up para sa akin so before ko linagay ito dito nagkaroon na ako nito sa mga dati kong bases so nag uh, nagkaroon ako ng nagkaroon ako dati ng Fender uh, na Japan i think 1970s model din siya Precision Special. Tapos nung linagyan ko ng Ultra Jazz Pickup yung bridge. After that, um, I have a ano, uh, Fender Marcus Miller model Jazz Bass. Which is both. Pinalitan ko rin ng Ultra Jazz. So, first of all siguro, hmm, bakit Ultra Jazz? Okay, nakilala ko yung Ultra Jazz na Di Marzio um, through Alsi. Uh, si Alsi siya yung basis ng parameter. Okay, ang story niyan. Uh, back then, hindi ko maalala eh. Basta nagka-message dyan kami. Tapos nun, meron akong meron akong di Adario strings na na stuck dito. So, linagay ko lang sa base ko. Tapos naayawan ko kasi ang gauge niya is 50. 50 yung pinakamanipi. So, imagine sobrang bigat niya. So, tinanggal ko kagad gift sa akin yung Dimarcio na yun. Hindi ko maalala ko sino nagregalo sa akin. So, tinanggal ko. Tapos, hindi ko alam. Basta nagka-message dyan kami ni Alsi. Parang tinoffer ko sa kanya. Bigay ko na lang sa iyo to. Hindi ko nagagamit. So, pumunta siya dito sa bahay. Nung pumunta siya dito sa bahay, may dala-dala siyang Dimarcio Ultra Jazz na pickups. Sinabi, oh, sabi ko, oh, ganda niyan. Okay yan ha. Oh, sa'yo na to, palit tayo Akin yung strings mo, sa'yo na tong pickup Kasi hindi ko nagagamit So, ayun First na Dimarcio Ultra Jazz ko is Galing kay Alsi Na wala akong idea kung Magsaswak ba yun sa taste ko So, ang ginawa ko uh, After two days, pumunta ako kay Ari Pinalagay ko yung Pinalagay ko yun sa Fender P-Bay Special ko Na Japan Sa bridge Then, napansin ko yung kinaibahan. Mas maganda. Mas naging klaro. Ayun. So, yun na. So, yun na yung history kung bakit ko nagustuhan yung Ultra Jazz. Pakiramdam ko, naging okay sa akin. So, ano ba yung kinaibahan niya para sa akin sa mga iba pang pickups? 
Well, basically, ang Ultra Jazz, sayang nakakabit na kasi. Well, ano siya, split coil din siya. So, dalawa. Dalawang, uh, paano ba ito? Basta, dalawa yung nakaganon. Imbis na isang single na ganyan, dalawa. So, apat din yung conductors niya. So, pwede siyang i-ham cancel. So, yun yung special para sa akin sa kanya. Tapos nun, pwede mo siyang i-wire as series, parallel, yung pickups lang na yun. So, ever since, yun na yung hinahanap ko lagi. Ano, ultra jazz. Pero, aminin na natin, medyo mahal ang ultra jazz. So, naka-isip ako ng mga ibang alternative na na parang split coil din. So, nakasubok ako ng split coil na Super 55, which is okay para sa akin. Nakasubok ako ng Kalig, California guitar pickups. Kalig eh. Yung tatak. So, basically, cheap pickup siya. Pero okay, Al Nico 5. So, nasubukan ko. Okay din naman. Tapos nun, uh, meron na ito. Eh, Nakakabi dito, Kent Armstrong, which is split coil din. Ayun, so nasubukan ko yung mga yan. Uh, ultra jazz pa rin yung gusto ko. Pero, okay na sa akin yung Super 55, which is yung nakakabit na dito. Ngayon, bakit ako bumili ulit? Okay. Ang story niyan talaga is um, napansin ko yung output nito, itong Kent Armstrong ko. Mas malakas, hindi siya pantay doon sa Super 55 ko kasi itong Kent Armstrong ano siya eh, mas mas malakas, mas hot. So, ultra jazz kasi ang pansin ko sa kanya, hotter siya kumpara dun sa mga iba pang Alnico pickups. Tapos pagka nakita mo yung itsura nun, may ceramic pickup pang nakadikit sa ilalim. So, tingin ko may factor yun. Kaya mas lumakas siya. So, actually, ano eh, sinasabi nga sa kanya yung ultra jazz, parang jazz base na on steroids. So, ako, naisip ko, kung magpapalit man ako, ultra jazz yung ilalagay ko. Pero, wala naman sa plano talaga. So, ayun, una kong pinalitan Una kong pinalit yung ano, pinalitan ulit yung Super 55. Meron ako dito ng ano, meron akong extra na neodymium pickups. Linagay ko, hindi nagmatch. Ang nangyari, yung neodymium pickup na bridge, mas malakas naman kaysa sa neck. So, binalik ko yung Super 55. So, ayun. So, okay. Contento na ako sa kanya. Tapos nun, uh, one time, dumalaw lang ako sa audiophile sa Cubao. Tapos nun, uh, check lang ako. So, nakita ko parang wala namang bagong gamit. Nakausap ko yung friend ko doon na doon nag-work si Robert Cruz na which is basis din. Six string player. Okay din siya. Ayun. So, tanong-tanong lang ako kung ano yung mga available na ano, na mga pickups. Hanggang sa nabanggit niya yung Ultra Jazz. So, noong nabanggit niya yung Ultra Jazz, parang nangate una nangate ako, parang, parang gusto kong bilhin. Pero, yun na nga lang, nabi ko hindi ko naman ganun kakailangan, lalo na white. So, sa totoo lang, hindi ko sinasadyang white yung ilagay ko dito. Oh, anyway, babalik po punta tayo dyan. So, ah, tinanong ko lang, tinanong ko yung kumagkano yung presyo. So, ayun, tapos malis na ako. So, basically, wala, window shopping lang talaga. Then, sumunod na ilang araw, nagpunta kami sa Cubao kasama yung family ko and my mom. Then, punta ulit kami ng audio file. Then, tinanong ko kung nandun pa yung ultra jazz. So, partner ko, si, si Melisa, which is, yun, sa kanya ako nagpapasalamat. Siya yung, ano, siya yung nag-insist na nabili na niya itong pickups tapos nun ipalagay na. So, since na nandun na, dala ko naman lagi sa kotse to, itong base kong to. Ayun, so, nag-decide ako na nabili na namin. Tapos nun, pinalagay ko na dito. So, ayun, nung pinalagay ko na siya dito, ano, ang nagkabit si Robert Cruz ng audio file. So, thank you, Robert. Uh, ayun. Tapos nun, yun, nung sinubukan ko, mas pantay na sila nung Kent Armstrong. So, ako sa akin, perfect. Yun nga lang, ito. 
color white. So, parang nagdadalawang isip pa rin ako. Kaso nga lang, yun, binanggit naman sa akin, maganda naman yung itsura, eh. hindi lang hindi ka lang sanay. Ayun, so, dumating ako sa point, habang sinusubukan ko, sinabi ko, de wala na sa akin siguro muna yung itsura. Siguro yung, ano, yung, uh, yung playability na lang nung base na mag-work sa akin. This is maganda. Since sa favorite ko nga itong Ultra Jazz, sige, game na. Ito, nakakabit. So, natulong niya sa akin. Mas pantay niya siya dun sa, ano, sa tunog ng Kent Armstrong. Well, sa tunog, hindi ko pwedeng sabihin kasi na mas maganda or ano. Well, maganda rin naman kasi yung Super 55. Siguro, mas komportable lang ako sa DiMarjo na Ultra Jazz. Or, pwede rin natin sabihin na since alam kong ultra jazz siya at paborito ko siya, pakiramdam ko, gumanda yung tunog. So, parang ganon. Anyway, ayun. So, walang stock na black. Kaya white yung nakalagay dito. So, nagpahanap pa nga ako kay Robert actually, pero wala talaga. So, ito pinakabit ko na. Ayun. Siguro naman, okay naman siya. No? Ayan. So, eto na. So, ayun. So, mismo. So, eto. Naka-ultra jazz na siya. Sobrang contento ba ko. Parang sa ngayon, masasabi ko, eto yung pinaka-favorite kong base. Parang lahat ng gusto kong mangyari nandito na. So, ayun. Kita kits ulit next. Sa next, siguro, babalik ulit ako dito sa RB3 Ash ko. Ang gagawin ko, ipapakita ko yung mga stock parts niya bubuklatin ko sa harap niya para makita niyo. Yun. So, ayun. So, kita-kits ulit next week. So, thank you. Riverhead Handcrafted Guitars. Ayan. So, thank you din kay Melissa Dantes. And sa mom ko, nakakasama siya nung time na binili ko. Kasama din yung dalawang kids ko, si Mika at si Daniel. So, masaya kaming lahat pati ako nakakuha ng ano ng nakabili ng para sa akin. So ayun, 'yun lang. Uh, thank you Mod Trade Shirts for my Riverhead uh, shirt. So kita kits ulit next time.